22 سال است که مدلینگ کردیم 20 سال پیش افغانستان هیچ کس نمیشناخت وقتی که نام افغانستان در میدیا مشهور شد به وقت 9-11 بود مم. که به چیز خوب نبود از او خاطر وقتی که من مدلینگ میکردم یا میسینگلند بودم پرسان میکردن که تو مطمئن استی کردون مادر پدر افغان است ایچه تو از شوره یا انگلیس نیستی میگفتم نه حماسا کوهستانی مدل بریتانیایی در تاشکند و از پدر و مادر افغانستانی مهاجر متولد شده است. او فارغ تحصیل کالج آکسپریج لندن است و از آبان جوانی و صورت حرفه‌ای به مدلینگ پرداخته است. حماسا در طول سالها کار حرفه‌ای القاب متعدد و معتبری را از آن خود نموده است که از آن جمله میتوان و ملکه زیبایی انگلستان و دوشی زمایا از سوی خانه مد آسیا اشاره کرد. در گذشته و حال زیبایی و فعالیت های هماسه مورد توجه رسانه های زیادی قرار گرفته. او اما از شهرت مدلنگ خود بیشتر برای ایجاد آگاهی در مورد فرهنگ شرقی و کارهای آمل منفعه استفاده کرده است. به استدیوی اکسبرداری در مرکز لندن می روم که از او از رمز و راز زیبایی که عشق زاییده آنه از جویا شدم. خسته نباشی اما سجان. تشکر. بدلتان بود شد؟ ها بله بدلتان بود یک روز معمولی می نمترست. اول صبح که وقت می آییم. کار می می باشه که باید ده هرن میکپ بشینم و آرایش می آیی مجور می کنن. باز باید از او ستایلست می آیا کالا را می چینیم خوش می کنیم می پوشیم که کدامش سعیست کدامش نیست لباس یک لباس هست؟ لباس یا دسته لباس هست؟ بله سه یا چهار تانه لباس می باشد باز ست تغییر می کنه باز یک نفر در استودیو هشت ساد روز خود تیر می کنه اما من دو ساد شرگه شد کنم دیگه ایش در ماتل شدن تیر می شه و تعداد اکس هایی هم که می گیرن بسیار زیاد است. بله. انتخاب از هیچ خدش فور باشه. به هر کالا یا به هر ست اپ باید از یک و نیم ست تا سه ست اکس باشه. بله. از نگاه تکنیک، تکنیک مدلینگ. بله. من حرکت هایی را که می رفتی می دیدم. حرکت موی، بله. چشم، نگاهی که به اکاس داری. بله. به تمرین خوب میشه با پرکتس پرکتس به تمرین من زیاد مدل که نو شروع میکنن از من که سوال میکنن چیزی میگم که دای نبشینین ببینین آدم میتونه ببینه که سمتریس چطور در تلفن خود عکس بگیرین از یک طرف روی تان از دیگه طرف روی تان و ببینین همیشه فرق میکنه بله دفعه داره پرکتس کادم زیاد کنه باز مثلا ما آل میفهمم که همیشه از طرف چپ زیاد اکس هایی مست از خاطر که ای طرف هم خوب تر است ما همیشه اکاس از اون خاطر لایت اک به من ستپ میکنن اکاس هایی کتم کار کردن میفهم اک طرف چپ این حالا یک مدل که بیگه پار ای باید وقتی که در ست میری باید تجربه و یایش داشته باشی بفهمی که باز بکل اگه آسان تر میشه باز روز آدم سوتر تر میشه. به عنوان یک مدل پروفشنال بزرگترین چالش در کار در همی 20 سالی که کار کردین چی است تماسا جان؟ The challenge is to keep yourself grounded When you're a young girl and you are celebrated for your beauty continuously for years It's very easy for that to get to your head and you thinking that I must be special because everybody is treating me in a certain way. So for me, what was challenging is just to understand that it's very separate. My work is very separate to my personal life. So whenever I leave the studio, I, it's, my work's finished and I'm the normal everyday Hamas, that the friend, the daughter, that's how I see it. There needs to be a big separation and my family had a big part to play in that. They made sure that I understood what's important and it's not out here, it's in here. تشکر خیلی عالی اگر باران اجازه بده باقی روز میتونیم امرایتان بکنیم خدا کنه اگر باران دوای لندن همیشه هم مترست باران اجازه بده باز میریم در فشن دستریکت لندن که در بان سریت است و من خواسته اویه ای که من کتشن کار میکنم و بیشتر قسم میکنیم قسم میکنیم من نشان میتونم تشکر من منتظر میباشم کار 
آمدیم هم ماست جان. خیلی منطقه به نام بان سریت یاد میشه بسیار مرکز است بسیار جای مشهور است توریست ها و یک زیاد معنی جره معنی میبینن ایجا کل مغازه های دیزاینری است و همی زیاد فشن دیسترکت لندن است و یک دو سرک بات ویل روز که کل خیات خانه های انگلستان است سال های اشده ساعتی گفا و پاچاک کالا میساختن همی جا است تا بالا مستن همی بزنس ها و مغازه ها تقالی و برند های مشهور آه بله برند هایی که در زیاد می خارج پیدا می شود اگر می جای ایج است دیگه مرکز شون و زیاد مردم به شاپنگ اکس گرفتن یا می آید این منطقه وقتی که نه مادلنگ شروع کرده بودم زیاد کارم امی طرف ها بودن و امروز هم مارا امروز هم آوردیم و یاد گذاشتن آه دیگه یک چند سال پیش ایجا بودم اگر یک کمی توضیح بیتی که چطور با, با کمپنی ها و برند های مشهور دنیا کار میکنین؟ ام دمی کار مکه است زیاد نفر یک پنج تا اف سال کار میکنه خلاص از خاطر که خواره چیری آدم تغییر میکنه و از آدم تغییر میکنه ای چیزا کلش به مدلنگ افکت داره برند ها چطور آدم پیدا میکنن ایجنسی آدم میداشته باشه باز ایجنسی آدم بر کل همی کمپنی ها اکس ها و یای آدم روان میکنه باز کمپنی ها میبینن که کی کدام چیره و کدام کمپینشان میخوانه باز او وقت بک میکنن خانسا جان اشاره کردی به تغییر استاندارت های زیبایی از بیس سالی که خودت کار میکنی چقدر تغییر کرده استاندارت های زیبایی؟ The standards of beauty have changed a lot in the recent years, but always, if you look at the 1920s and then you look at Marilyn Monroe, who was a very curvaceous, full woman, and then he went to the 80s supermodel, then he was the Kate Moss era, who was very skinny, very small. So fashion is always changing, which is why in the videos that I do, the message that I portray mainly is that stay true to who you are and don't follow trends, because what's in fashion right now will not be in fashion in the next five years and if you go around altering your body to an extent that is irreversible and you're stuck with a body shape then that's no longer in fashion then you're paying the price for that so it's always important not to fall under the pressures that the fashion industry puts on you and uh, now there's a lot more accepting of people of color plus size همیشه تغییر میکنه از او خاطر هرچی که در می خود آدم خوش باشه خود راحت سه احساس کنه اون مو مهمترین گپ است اگر افغانستان نگاه کنی و شرق نگاه کنی و با غرب استاندارد های زیبایی از اونجا تا اینجا چقدر فرق میکنه بسیار مثلا مک خورد بدم همیشه برم بیبی بی میگفت که ترکس نمیگیره و روسی نمیکنه از خاطر دستایت بسیار لاغر است کار خانه رو نمیتونی کار خانه رو نمیتونین اما من همیشه باز جواب بود که او زن میگیره یا نوکر از خاطر مه به کار خانه نیست من خانمش باید باشم و همیشه هم اگر جایی که من آلده میرم میگیست اگر مرد دوست داری قسم به خود خود سیاه نمی کنی ایجا هر چقدر که آدم چیرش دیگه فرق داشته باشه خوبتر است این حالا اگر رنگ جلد تاریکتر باشه خوش میکنن از او کرده که از خاطر خود انگلیس ها زیاد چون بله این حالا من بگیم و هیومن نیچر هم مثل از ذات انسان ها چیزی نه که نداری درست داری بله این من همیشه هم میخوایم وزن بگیرم از خاطر من خود همیشه بسیار لاغر احساس میکنم مادر ما همیشه بگه تو که یک چند کیلو از من بگیری هر دوی ما سعی میشیم اما همیشه بلی راست میگین چیزی که آدم نداشته باشه همو را میخواه این حالا یک کسی که دمی رشته کار کرده گپ مرا را گوش کنین که هم چیزی که خداوند برتون داده و نمون مهمترین چیز از با آدم خوش باشه این بله با اون نگاه کرده بتانیم بله یا خودت چی میکنی برای که زیبایی تا حفظ کنی و هم انسان ها دوست دارن زیبایی را هم اگه دوست دارن میگن زیبایی را خدا هم دوست داره انسان هم دوست دارن و خانم ها بیشتر برایشان میارهای زیبایی چون سخت گیرانه تر در موردش هم قضاوت میشه و او خاطر بسیار متوجه هستن چی کنیم که جوان و زیبا بمانیم خوب یعنی فکر میکنم زیاد مردم فکر میکنن که امی کریما و یک قیمتی که استفاده شوه خوب تر است اما خواه خوب فکر خوب میوه خوردن او خوردن آدم باید خود از درون بیرون جور خوب تر جور کنه 
اگر درون آدم خوب نباشه، اگر سطح آدم خوب نباشه، سطح روانی آدم خوب نباشه، هر چقدر کریم و آرایش آدم کنه او چیزا را پت نمیکنه او خستگی که در چشم آدم معلوم میشه همیشه معلوم میشه گاهی فشارهای روحی را رو احساس کردین در صنعت کار شما خانم ها باید زیبا باشن زیبا بمانن اندام زیبا داشته باشن و با این فشارهای روحی روانی چطور خود دیل میکنی و چطور به اصطلاح کنارشان میزنی مثل که شما امروز دیدین در شوت بسیار فشار است در آدم وقتی که از از چیز فیزیکی خود آدم امی کار آدم باشه مثل که یک سپورت من اگه مثلا کدام پای شوگار شوه فوتبال کردن نمیتونه ما مینم تو اگه کدام مثلا اگه در این بخار برای ما شوت کردن نمیتونم باید اجنسی خود بگویم که انت در این یک بخار بر اومده اینقدر چیز جزئی فرق میکنه در کار ما از خاطر بسیار فشار است همیشه فشار بوده یک روز کاری ما بسیار سخت است مثلا اگه آدم بخیز صبح کی یک ذره چشم آدم کندی دگی باشه وقتی که من میرم در شوت مثلا میکر بارت از طرف من میبینه از اکه چشمایش پندی دگی کار کده امروز نمیتونه تا یک چیز جزوی بسیار یک افکت کلان داره او فرق نمیکنه اگه خودت خود سفورت میکنی اونم مهم ترین گپ است بسیار خوب خیلی عمالی چه صحبت های خوبی داشتی و چه جای زیبای ما رو آوردی و هوای لندن هم میروان بود باران کم کم حداقل تا حالا هم تو بوده بعد از ایشو ببینیم چی میشه کجا میریم برنامه بعدی چی حال میریم طرف خانه که اگر کارا خود تبدیل کنیم تازه کنیم باز دیگه گپ بزنیم خود خود تازه هستی همیشه تازه هستی و مدلا باید در زوزو لباس تغییر بده کار ما از دیگه یک 90 دفعه روزه ملکه انگلستان در ویکند کمیه در رخصتی امی سالگریش از جوبلی یعنی سالگرد تاج گذاریش از ملکه شده همه سجان اگر یک کسی بخواه مدل شوه و وارد امی سنت مدلنگ شوه از کجا باید شروع کنه؟ با مدلنگ زیاد کس فکر میکنه که باید دادم اما اکسا و یای خدا که اکاس بگیره و کل چیزایش تیار باشه ای چیزایی هیچ کار نیسته اگه سعی یک مدلنگ ایجنسی سعی رو پیدا کنه اولی که باید دادم هیچ وقت فی و پیسه نده از خاطر وقتی که مدلنگ ایجنسی میبینه شما را و فکر میکنه که شما چانس دارین در ایندستری به وا ضرور نیست که آدم پیسه چارج کنن به گپ از خاطر که کار بر دوی تان میایه اینجا کجاست؟ so, اینجا ای منطقه لست سکوئر است اینجا بسیار مثل تایم سکوئر در نیویورک است اینجا بسیار هم جای سیمبولیک است به انگلستان به لندن و کل تورستا همی جمعیان ایجا زیاد همی تیتر مرکزش ایجا است شافسبری اوینیو و چیزای بسیار تاریخی و موزیه ما و ایگپا جای توریستی است بسیار جای توریستی است آدم که ایجا کار نداشته به روز مروزه نمی آیا بسیار بسیار مصروف است چی مراحل را سپری کردی تا رسیدی به مس انگلند بانوی زیبای انگلستان وقتی که مدلنگ شروع کردم چهارده ساله بودم باز مس انگلند که شدم هشته ساله بودم بسیار اردیش فرق میکنه وقتی که آدم مدل میباشه چیزی که گپ میزنی و چیزی که میگی چی نیست در مایم نیست از خاطر که هم قواره کسی باشه سعیست برشان یعنی اما شما قرار نیست صحبت کنید بله تنها تصویر است بله تصویر است و دیلانات یا اکتنگ است اما وقتی که من سنگلند شدم او وقت باز بسیار تغییر کرد کل چیز از خاطر که از سنگلند یور این امباسیتر یور رپریزنتیف آف در کانتری سو یو رپریزنت انگلند آن اینی پلاتفورم For me, um, it was just, uh, it wasn't a natural transition. I actually found it very difficult. I did it because I wanted to use it as an opportunity to have a, the world stage listen to a refugee Afghan girl. When I did win, in the first month that I won, I was in an interview with them. They were in the first month. So I was in the first month of the day. اخبارا و تلویزیون های استرالیایی شروع میکردم از خاطر وقت و خلاص که میکردم که کانادا بود تایمز نیویورک، تایمز لندن، جاپان، ایندیا ما دیر آمدیم و او وقت I had no media training I was 18 years old and then I got thrown in the British media and then I got told 
figure it out. <laughs> You're on your own, do what you need to do. I didn't have a clue what I was doing. And with the support of my parents, Padar Mishisht, Geografia, History, Jangoi, Avonstana, Yodam, Medot, Modar Mishisht, Culturally, Traditional, Religious Aspects, Shebar Miot, Medot. I managed to handle all the media pressure that I was receiving as Miss England. Was bad as the Miss England, your Malakizi boy, English Don Shadi, Awalin Hamlet, but Satrazami Wacht, English Don Boot. But it was وقتی که من مس انگلند شدم دو ماه بود بود افتر جولای جب به انفجار کرد بعد از 9-11 از او خاطر وقتی که من بردم پجن تا مسلمان ها را دمی اخبار ها و صدری از همه یا در مردشان بسیار گپ می زدن و we felt victimized by the young Muslim community. Yes, I had a Muslim phobia that was against Islam and Muslims. Exactly. There was a lot of phobia in the press, and I was a Muslim representative of England. First, when I was doing an interview with the news or the English, I was asked, what's your opinion on the British soldiers in Helmand province of Afghanistan? And my answer would be, which other 18-year-old would you even ask this question? Why should I know what's going on in Helmand? Have I ever been to Helmand? Do I know what's going on in Helmand? I'm an 18-year-old teenager. I'm a Miss England, not Miss Afghanistan, but they expected me to know these things because of my background. Oh, as well as the person. Yeah, I don't know what to do. Again, like the ignorance of the press. Osama bin Laden was from Saudi, never from Afghanistan. Why he married them? Nami don't. Yeah, that they don't know the difference. Because of the Islamophobia, I felt the need to speak out. I always speak my mind, and I spoke my mind then. I said that there was a speech by Tony Blair two weeks prior to my interview, and he said like the Muslim community needs to take responsibility for what they're doing, and I was like, if the prime minister of our country says that we should take responsibility for it, then he's scapegoating and um, creating segregation. And as the leader of the country, he shouldn't say things like that. I felt like it wasn't right. So I spoke up against it and that went all over the press and uh, it just, it, it really blew up more than what it should have been. Yeah, um, exactly. Well, fashion background, politics, I believe it, I trust it, so I need to speak up about what I believe in. Um, so that's why I had to speak about it. Uh, yeah, the, the Liverpool uh, England was the Miss World, هیچ باورم نمی آمد همون لحظه یا من بحث نمره می خواندن نام من نخواندن من کنتست نمره 22 بودم باز امور که خواندن خواهد سه من خواندن باز دو من خواندن گفتم خلاص دیگه خلاص شدم نه بودم دیگه من باز امت خدا خوب نفس امیق کشیدم گفتم خلاص شد از من خب برو باز امور اول شک خواندن گفتم خور خوندیم گفت که نمره توسته و اولین کار کردم مادر پدر ما می پلدم شیتا بودن در اودینس آی کانتکت دادم بله که دیدم که مادر ما می گیریان دیگه کل چیز کل جایش گیریان پر خودت گیریان نه ما گیریان ما آرایشم خراب می شد تشکر همه سجان عزیز که امروز قبول کردیم که ما شما رو همراهی بکنیم در طول روزتان و فعالیتایتان رو ببینیم میخواستم که کمکی به عقب برگردیم و به گذشته از روزهای اولی که به انگلستان آمده این از روزا قصه کنیم 
وقتی که ما در انگلستان آمدیم ما هشت ساله بودم از شوروی آمدیم انگلستان از او خاطر یک کسی که بسیار خورد از در مکتب میه بسیار سخت است که نه زبان یاد داشتم رقم کالا میپوشیدم رقم گپ میزدم را میگشتم هیچ بر من خوشایند نبود ایجا در روسیه چطور بود؟ در روسیه سال زیادتر را زندگی کردین؟ بله من تولد در روسیه شدم تا اشتالگی در تولد در ازبکستان باز از اوجه ما مسکر زندگی کردیم باز کیف و در وقت بر من آسان تر بود خورتر بودم و زبان هر کل کشور ها یکی بود روسی بود تا که تا اوکراین آمدیم باز کم کم اوکراینی را میاد گرفتم اما به یک طفل که مانای گپار نمیفهم و بچه را موقع از هر شار کوچ میکنیم و من, من نمیفهمیدم از خاطر هم تا طرف مادر پدرم تا دلم تنگ میشد میگفتم چرا ما تو میکنیم زادگاه تا کجا میدانی؟ حالا به من انگلستان خانه ایم است از خاطر که همی بیست چند سال آخر که وقتی کلان شدم وقتی که گپ فامیدم زندگی را فامیدم زندگیم در انگلستان بود باعث یک افغان من گپ نمی فامیدم که وقتی که ما کلان میشنیم هر جای کوچ میکردیم همیشه مادر پدرم به من به برادرم میگفت یاد تا نرک ما افغان هستیم و این همی گپ من نمی فامیدم تا پانزه اگست دو هزار بیست از او, خ... او وقت وقتی که افغانستان به طالبا افتاد اونو وقت من فهمیدم چی ما نامی در افغان بودن بقال من میخواهیم که اولادای اولادایم بفهم که من افغان بودم پانزه آگست خبری که برات رسید چه حسی بر تو داد؟ پیش از اون پانزه آگست شوا ما یک ما از خاطر هر شهر نو که در طالبان مفتاد به ایس یک افغان ما خبر میشدیم ما بسیار که تا افغان ها به تماس هستم در سوشال میدیا و به ما میگفتن اول میدادن که چی گپ از در کابل و وقتی که پانزه اگست شد تو همه احساس ما بود که ما خو گفتیم تان چرا گوش نکردین این این حال شد ورود خودت به مودلینگ و کار مود و فشن تضاد و تناقض ایجاد نکرده بین فراتر از مادر و پدر خانواده همسایه ها دوستایی که از افغانستان هستند اونا چطور خودت به اصطلاح قبول کردن راحت بود یا او هم چالش هایی داشت امی خود فشن و مودلینگ ده کمیونیتی افغان ها قنه مشناسن اونا وقتی که من این کار شروع کردم و من چارده ساله بودم بسیار این گپ جالب بود به کل کمیونیتی ما و من مادر پدرم um, they trusted me and they gave me that flexibility and freedom و نظر به من دخترهایی که همسان سالم بود همه فریدم نداشتن وقتی که یارا شوت میکردم باز دیگه خورخونده افغان میگفتن که ای خو مازه لیندیست ای کدام چیز کلان نیسته همیشه هم مثلا کارمت کم میزدن او وقت بسیار سرم تاثیر میکرد از خاطر خورد بودم و ای من فکر میکردم که یا دوستای من از برم بسیار مهم بود که یا مرا سپورت میکردن اما همه سپورت نبود در می کمیونیتی ما And I've learned that in the Afghan community when you have your parents understand and support you nobody else really matters because At every opportunity that someone came to my mom and said, your daughter is doing this, she said, yeah, I know. I let her. Mm-hmm. Is that an issue? Mm-hmm. Or my dad would say, I'm, I'm aware, yeah, my, my wife was in the photo shoot with her. They can't say anything. I believe in the Afghan community, as much as our religion plays a big part, and we're Muslims, of course, I feel like our culture takes precedence. Mm-hmm. And we're a lot more traditional people than religious people. You have to have a good understanding and relationship with your parents. خودت به عنوان یک دختری از افغانستان از آسیا تو با یک فرهنگ متفاوت می و مخصوصا تصویری که از افغانستان می بینند که زن افغانستان با چادری است با برقه است این مساله رو چطور توضیح می دی برشان؟ 22 سال است که مدلنگ کردیم این حال 20 سال پیش افغانستان هیچ کس نمشناخت وقت که نام افغانستان در میدیا مشهور شد به وقت 9-11 بود که به چیز خوب نبود از او خاطر وقتی که من مدلنگ میکردم یا میس انگلند بودم پرسان میکردن که کجا است؟ از کجا استی؟ باز میگفتم از افغانستان باز اید نمیفهمیدن که در کجا است یا چه قسمی است I always felt like I had to fight but that's the part of the journey when you're such a niche And you work in a Western society that no one can understand where you're from and no one understands your culture. Like, I don't think the Afghanistan today is the Afghanistan of 20 years ago, despite the circumstances. 
because we have a lot more educated young people now. We also have social media and we're not silent about it. So the wider Afghan community and even the young people of Afghanistan, they're a lot more proactive um, and they're speaking up. Right now, so many women are taking protests and going out to the streets. This didn't happen 20 years ago. So I still have hope and the fight is still going on. We haven't given up, so they shouldn't either. برنامه بعدی برای هماسا کوهستانی چی هست در زندگی حرفه‌ای تان و در زندگی شخصی تان و ما بسیار مهم است که در رشته منتال هلث یک زیاتر ما تو کلینیکس بسازیم ما فکر میکنم که دخترای جوان زیاد خدا کد مراد احساس میکنن از خاطر که ما امی کل چیزایی که برشان سختی هایی که بابا پیش میشه به مام پیش شده از او خاطر من درکشان میکنم از دلشان میایم نظر به یک تراپیست که ایگت های کلتور ما رو نفهمه and I feel like I would love to shine a light on these things and talk about them and get them out in the media بسیار خوب با آرزوی موفق موفقیت زیاد و فراوان بر شما امیدوارم که مثل گذشته مثل همیشه مثل حال مثل ستاره بدرخشین تشکر بسیار